വിദ്യാസാഗറിലെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലെ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിലെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കാറ്റഗറീസും അതിനുള്ളിൽ തന്നെ വരുന്ന സബ് കാറ്റഗറീസുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എത്രയായി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ചായിട്ട് ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രൈമറി സെക്ടർ രണ്ട് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ മൂന്ന് ടെറിഷറി സെക്ടർ നാല് ക്വാർട്ടറി സെക്ടർ അഞ്ചാമത്തേത് ക്വൈനറി സെക്ടർ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി ക്വാർട്ടറി ആൻഡ് ക്വൈനറി അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു ജനറേറ്റ് ഇൻകം അപ്പോൾ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നു ആ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എത്രയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ചായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ടെറിഷറി ഉണ്ട് ക്വാർട്ടറി ഉണ്ട് ക്വൈനറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫിഷിംഗ് മൈനിങ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫോറസ്ട്രി ഗ്യാതറിങ് പോട്ടറി മേക്കിംഗ് പൗൾട്രി കാറ്റിൽ റെയറിംഗ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട് മൈനിങ് ഉണ്ട് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്യാതറിംഗ് ഉണ്ട് പോട്ടറി മേക്കിംഗ് ഉണ്ട് പൗൾട്രി ഉണ്ട് കാറ്റിൽ റെയറിംഗ് ഉണ്ട് ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഷിംഗ് ഫിഷിംഗ് നമുക്കറിയാം മത്സ്യബന്ധനം മൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്യാതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേട്ടയാടലും അതുപോലെ തന്നെ കായികനികൾ ശേഖരിക്കലും അതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹണ്ടിങ് ഗ്യാതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പോട്ടറി മേക്കിംഗ് ഉണ്ട് പോട്ടറി മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൺപാത്ര നിർമ്മാണം അതുപോലെ പൗൾട്രി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് കാറ്റിൽ റെയറിംഗ് ഉണ്ട് കാറ്റിൽ റെയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കന്നുകാലി വളർത്തുന്നതാണ് കാറ്റ് റെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലി എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ഫിഷിംഗ് മൈനിങ് ഹണ്ടിങ് ഗ്യാതറിംഗ് പോട്ടറി മേക്കിംഗ് പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ് ഡയറിംഗ് പോലുള്ളവ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗമാണ് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്യാതറിംഗ് അപ്പോൾ ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്യാതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നു ഇത് ആരായിരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പ്രിമിറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആയിരിക്കും എന്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്യാതറിങ്ങിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്യാതറിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എവിടെയുള്ള പ്രിമിറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്
very cold climate ayirikkum adinu vendiyitte avaru use cheyittulla tools endukku ullathayirikkum early period ilulla primitive societies use cheyirunnathu spears twings arrows stones okke ayirikkum avaru use cheyittundava ini adutha nammal nokkan povunnathu gathering aanu gathering ennu parayunnathu pradhanamayittu practice cheyirunnathu ഹാർഷ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്യാദറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കായികനികളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫയർവുഡ് ഓർ ഫോർഡർ ആകാം അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഏത് റീജിയനിലുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ ഹാർഷ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിലുള്ള റീജിയനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഈ ഗ്യാദറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്തത് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രിമിറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് പ്ലാൻ അനിമൽസ് ഇവയെല്ലാം അവർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇതുപോലെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിരുന്നു അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ലോത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാകാം ഷെൽറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടാകാം ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാകാം അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തത് പ്ലാൻസിനെയും അതുപോലെ അനിമൽസിനെയും ഇതുപോലെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാദറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലോ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജിയുമാണ് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാദറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് അത് എവിടെ താമസിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ അനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും ഗ്യാദർ ചെയ്തത് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണമായിരുന്നു സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഷ് ക്ലൈമറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫുഡ് വേണം ഷെൽറ്റർ വേണം ക്ലോത്തിങ് വേണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഫുഡ് ഷെൽറ്റർ ക്ലോത്തിങ് പോലുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ആവശ്യമായിരുന്നു പ്ലാന്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് അനിമൽസിനെ ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി അവർ എന്തിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഗ്യാദറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാദറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന് വേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു വളരെ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം മതി അതിന് ഗ്യാദറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി എന്താണെങ്കിലോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ് ഏതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാദറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ലോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും വളരെ ലോ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എന്തായിരുന്നു ഓ പെർ പേഴ്സൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലോ ലെവൽ ഓഫ് സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും സർപ്ലസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതായത് ഒരു സബ്സിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഗ്യാദറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഗ്യാദറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ടെക്നോളജി എന്താണ് വളരെ ലോ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വളരെ ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഗ്യാദറിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്യാദറിംഗ് പ്രധാനമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്യാദറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പ്രധാനമായി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏരിയാസ് ആണ് ഒന്ന് നോർത്തേൺ കാനഡ അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തേൺ യൂറേഷ്യ നോർത്തേൺ യൂറേഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ടേക്കി മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലൈമറ്റ് വരുന്ന ഇറ്റലി വരെയുള്ള ആ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ യൂറേഷ്യ എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും തമ്മിൽ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ അത് കൂടാതെ നോർത്ത് നോർത്തേൺ കാനഡയിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സോൺസിലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്യാദറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി വളരെ എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി നടന്നിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്യാദറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ലോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സോൺസ് എന്ന് നോക്കാം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആമസോൺ ബേസിൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ ആഫ്രിക്ക അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ആഫ്രിക്കയിലും ആമസോൺ ബേസിൻ ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റീജിയനിലായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ്റെ സൗത്ത് പോർഷനിലുള്ള കുറച്
അവരുടെ ആ ഏത് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആയാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇണക്കൽ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പാസ്റ്റോറിസത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് പാസ്റ്റോറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും മറ്റൊന്ന് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ജോഗ്രഫിയിലെ ആ ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും അവർ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ ഡിഫറൻ്റ് ആകുന്നത് അതായത് അനിമൽ റൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ലെവലിലും അതുപോലെ കൊമേഴ്സ്യൽ ലെവലിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നയസിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അതായത് കൊമേഴ്സ്യൽ ലെവലിലാകുമ്പോൾ അവർ ഹൈലി മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക സബ്സിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ആ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റാണ് ആ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റോറൈസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റോറൈസിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റോറൈസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയനിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ക്ലൈമറ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇതാണ് ലേറ്റർ പീരീഡിൽ പാസ്റ്റോറൈസിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ജോഗ്രഫിക്ക് മറ്റൊന്ന് ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളതാണ് നൊമാഡിക് ഹേർഡിങ് അപ്പോൾ ഈ പാസ്റ്റോറൈസുമായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒന്നാണ് നൊമാഡിക് ഹേർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നൊമാഡിക് ഹേർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നൊമാഡിക് ഹേർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നൊമാഡിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാം നാടോടികൾ അപ്പോൾ ഈ നാടോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഹേർഡിങ് അതായത് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ആണ് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവർ താമസിക്കുന്നതും കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്നു ക്ലൈമറ്റ് അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും അവർ ആ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ഒരു ഹേർഡ്സിന് പൊതുവേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർ എന്തിന് ചെയ്യുന്നു മൃഗങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു നൊമാഡിക് ഹേർഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അവർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹേർഡ്സിനെ റിലേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കന്നുകാലികളെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ക്ലൈമറ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവികളെയും ഇതുപോലെ ഹേർഡ്സ് ആയിട്ട് അവർ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് ഷെൽറ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടൂൾസ് ഇതൊക്കെ ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹേർഡ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഹേർഡ്സ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ മീറ്റായിട്ടായിരിക്കാം ക്ലോത്തിങ് അവരുടെ ആ സ്കിൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡായിരിക്കാം അവർ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോത്തിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെൽറ്റർ അതായത് അവരുടെ ഹേർഡ്സ് തന്നെ അവർക്ക് ഷെൽറ്ററിന് റൂഫായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ടൂൾസ് ഈ ഹേർഡ്സിൻ്റെ ബോൺസ് അതായത് എല്ലുകൾ തന്നെ അവർക്ക് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം ടൂൾസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അവർ എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഹേർഡ്സിനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹേർഡ്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലീവ് സ്റ്റോക്സിന് കൂടെ അവർ ഇതിനെ കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പാസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറുമാണ് അപ്പോൾ ഈ നൊമാഡിക് ഹേർഡിങ്ങിനെ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അവൈ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ മറ്റൊന്ന് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പാസ്റ്റേഴ്സ് നല്ല പാസ്റ്റർ ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ
യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷീപ്പ് ഗോട്ട് ക്യാമല് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ കാണുന്നത് ഈ സഹാറ ആൻഡ് ഏഷ്യാറ്റിക് ഡെസേർട്ടിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ടേനിയസ് റീജിയൻസിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു നൊമാഡിക് ഹേർഡിങ് കാണാൻ പറ്റും അത് പ്രധാനമായിട്ട് ടിബറ്റൻ ആൻഡസ് ഏരിയയിലാണ് അപ്പോൾ ടിബറ്റൻ ഏരിയയിൽ യാക്കിനെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്ക് സബ്ബാർട്ടിക് റീജിയൻസിലാണെങ്കിൽ അവർ റെയിൻ ഡിയറിനെയും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ റെയിൻ ഡിയറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ആർട്ടിക്ക് സബ്ബാർട്ടിക് റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയായിരിക്കും റെയിൻ ഡിയറിനെ ആയിരിക്കും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പകരം നമ്മുടെ ടിബറ്റൻ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ യാക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സഹാറ ഏഷ്യാറ്റിക് ഡെസേർട്ടിൽ പൊതുവായിട്ട് ആരെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഷീപ്പുണ്ട് ഗോട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമൽസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നൊമാഡിക് ഹേർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം അതാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റേറിങ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ മറ്റേ പാസ്റ്ററലിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞായിരുന്നു സബ്സിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ടും നമ്മൾ ടെക്നിക്കാലിറ്റിയുടെ റീസൻ്റെ ബേസിൽ എന്ത് മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാറ്റിൽ റേറിങ് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററലിസം മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സെൻസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഏതായി തീരുന്നത് കൊമേഴ്സ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റേറിംഗ് ആയിട്ട് തീരുന്നത് അപ്പോൾ നൊമാഡിക് ഹേർഡിങ്ങിൽ നിന്ന് വളരെ വിഭിന്നമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റേറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വളരെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരിക്കും ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റേറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഹൈലി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരിക്കും ഇത് ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റേറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൊമാ നൊമാഡിക് ഹേർഡിങ്ങിന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഹൈലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നൊമാഡിക് ഹേർഡിങ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അത് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് കാരണം ക്ലൈമറ്റിക് ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ഇവർ സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യും ഒരു പ്ലേസ് ടു അനത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ച് ഓവർ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ഹൈലി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എവിടെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റേറിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റേറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലം ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏതിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റേറിങ്ങിനെ പ്രധാനമായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായി ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് അതായത് അവർ കൊമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അതിനെ അവർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യും അതായത് ചിലപ്പോൾ ഷീപ്പ് ആകാം ചിലപ്പോൾ കാറ്റിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സസ് ആകാം ഗോട്ട് ആകാം ഏതായാലും അതിനെ അവർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഏതിനെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊമേഴ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നത് മീറ്റ് വൂള് ഹൈറ്റ് സ്കിൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രോഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരിതിനെ സയൻറ്റിഫിക്കലി പാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്കംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഹൈലി ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റേറിംഗ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഔട്ട്പു ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് മീറ്റ് വൂള് ഹൈറ്റ്സ് സ്കിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പാക്കിങ്ങുമായിരിക്കും ഏതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റേറിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ കൂടുതൽ എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രീഡിങ് ജെനറ്റിക് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഓഫ് ആനിമൽസിനൊക്കെ ഇവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും കാരണം കൊമേഴ്സ്യൽ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ബ്രീഡിങ് അതായത് പല ടൈപ്പിലുള്ള ബ്രീഡ്സിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ബ്രീഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും അ
ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഓറഞ്ചർ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രീഡിങ് ജനറ്റിക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇതിനൊക്കെ അവർ എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ അർജൻറ്റീന ഉറുഗ്വേ യു എസ് എ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലം ഉണ്ടായി വന്ന ഈ കൊമേഴ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ള പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ലെവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ഫാം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സർപ്ലസ് അവിടെ പൊതുവേ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റബിൾ സർപ്ലസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പകരം നമ്മുടെ ആവശ്യം നിറവേറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചറിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ മറ്റൊന്ന് ഇൻറ്റൻസീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്തില്ല സർപ്ലസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ സബ്സിസ്റ്റൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചറിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ മറ്റൊന്ന് ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൾട്ടിവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജുമ്മിങ് ടൈപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് എൻക്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഏരിയയിലെ വെജിറ്റേഷൻ അവർ തീ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന ചാരം അതിന് വളമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇവരവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഏരിയ വീണ്ടും ഇവർ തീയിട്ട് അതിന് ശേഷം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അവിടെ കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ വീണ്ടും ഈ ആദ്യം കൃഷി ചെയ്ത് തീയിട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് വരും അപ്പോഴേക്കും അവിടെ വീണ്ടും എന്തായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വെജിറ്റേഷനെ ഫയർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എന്തെന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൾട്ടിവേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചറിന് നമുക്ക് എന്തും പറയാം സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൾട്ടിവേഷൻ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് വേൾഡിൽ ഇതിന് പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ജുമ്മിങ് എന്ന പേരിൽ ഈ സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൾട്ടിവേഷനെ പൊതുവേ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിലെ മെക്സിക്കോയിലും പറയുന്ന പേര് മിൽപ്പ എന്നാണ് അപ്പോൾ മിൽപ്പ എന്ന പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ റീജിയനിലാണ് ഈ പ്രിമിറ്റീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ മെക്സിക്കോയിലും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിലും ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് മിൽപ്പ എന്നാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഏരിയയിൽ ഇതിനെ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ലഡാങ് മലേഷ്യയിലും ലഡാങ് എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രിമിറ്റീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ അതിൻ്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് മറ്റൊന്ന് ഇൻറ്റൻസീവ് അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൾട്ടിവേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ പല റീജിയനിൽ പല പേരുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ അതിന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ജുമ്മിങ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിൽ മെക്സിക്കോയിൽ അതിനെ മിൽപ്പ എന്ന് പറയും ഇൻഡോനേഷ്യയിലും മലേഷ്യയിലും അതിനെ ഏത് പേര് പറയും ലഡാങ് എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ള ഏതാണ് അടുത്തതാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്റൻസീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റ് പാഡി ആണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റൻസീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് നോൺ പാഡി ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് വീറ്റ് ബാർലി അതുപോലെ തന്നെ സോയാബീൻ പോലുള്ള ക്രോപ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അഗ്രികൾച്ചർ കാറ്റഗറിയാണ് പ്ലാന്റേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാന്റേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് കൊളോണിയൽ പീരീഡിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് കൾട്ടിവേഷന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കിട്ടിയത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോളനീസ് സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ മാസ്റ്റേഴ്സിന് എന്ത് വേണമായിരുന്നു റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോളനീസിൽ അവർ പ്ലാന്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കൾട്ടിവേഷൻ പാറ്റേൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റേഷൻ അഗ്രികൾച്ചറിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടീ കോഫി കൊക്കോ റബ്ബർ കോട്ടൺ ഓയിൽ പാം ഷുഗർ കെയിൻ ബനാന പൈനാപ്പിൾ തുടങ്ങിയവയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടീ ഉണ്ട് പിന്നെ കോഫി ഉണ്ട് കൊക്കോ ഉണ്ട് റബ്ബർ ഉണ്ട് കോട്ടൺ ഉണ്ട് ഓയിൽ പാം ഉണ്ട് ഷുഗർ കെയിൻ ഉണ്ട് ബനാനാസ് ഉണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രോപ്സ് എല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേഷനിൽ വരുന്നതായിരുന്നു പ്ലാന്റേഷൻ അഗ്രികൾച്ചറിൽ വരുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഹൈലി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് കാരണം ഇത് ആരായിരുന്നു സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്നത് കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് കോളനീസിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഇവരുടെ മദർ കൺട്രിയിലെ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മദർ കൺട്രിയിലെ ഫുഡിനെ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് മറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഓറേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ പ്ലാന്റേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മാനേജീരിയലും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹൈ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരുന്നു മാനേജീരിയൽ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കൂടുതലായിട്ടും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം നോർമൽ ഇൽഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം എങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കൂടുതൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ ബിസിനസ് ഓറേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു ഏത് പ്ലാന്റേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സഹായിച്ച മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റവും ചീപ്പ് ലേബറും ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ കോളനീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കോളനീസിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ ആയിരിക്കും ചീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേതനം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവരുടെ രാജ്യത്താണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ വേതനമായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക കോളനീസിലുള്ള പ്ലാന്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലേബേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ മറ്റ് കോളനികളിൽ നിന്നും ലേബേഴ്സിനെ ഈ പ്ലാന്റേഷൻ സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റൻഡേഡ് ലേബേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കരീബിയൻ ഐലൻഡ്സ് നമ്മൾ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന കരീബിയൻ ഐലൻഡ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ഇന്ത്യൻ വംശജരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരെയും ഈ പ്ലാന്റേഷൻ സൈറ്റിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോയി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും പൊതുവായിട്ട് ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ കരീബിയൻ ഐലൻഡ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണ് ഇന്നും ആ കരീബിയൻ ഐലൻഡ്സിലുള്ള ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ വംശജർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിനെ ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പ്ലെയേഴ്സിനെ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ അതേ കട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സുനിൽ നരൈൻ അതുപോലെ തന്നെ
ശ്രീലങ്ക മലേഷ്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഇൻ ഇൻഡോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്ലാന്റേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൾട്ടിവേഷൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എവിടം വരെ എത്തി ഫാമിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിങ്ങും പ്ലാന്റേഷൻ ഫാമിങ്ങും വരെ എത്തി അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച ഈ പോർഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദയവായിട്ട് ആ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാസാറിലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാസാറിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബ